ഹലോ എവരിവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ അനുഷ് സലീം ബി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി ആണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പലരും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും കോവിഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് എ ബി ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള രക്ത ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് കോവിഡ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പഠന റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പത്രത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത കണ്ടു കാണും അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവും അപകടി അപകടകാരി ആകുന്നത് എ പോസിറ്റീവ് രക്ത ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നും ഇത് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു കീൽ സർവകലാശാലയിൽ ഒരു ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടാൽ ശ്വസന സഹായി വേണ്ടി വരുമെന്നും അതുപോലെ ഒ പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് സുരക്ഷിതരമായിരിക്കും ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പേരിൽ നടത്തിയ പഠന പഠനത്തിൽ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടുകാണും ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മളോട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുത ശരിയാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാം ആദ്യമേ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ചെറിയ റിപ്പോർട്ടാണ് അതായത് ഒരു അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നടന്ന രണ്ടായിരം പേരിൽ താഴെ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായി നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് ചിക്കൻ കുനിയെ വന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഒ പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ അസുഖം വരുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ അവരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും അവർ ഒ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുക അവർക്ക് ചിക്കൻ കുനി വന്നാൽ അവർക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നോ അതുപോലെ ഓ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ അസുഖം വരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് അത് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഷുഗർ ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഏതൊരു അസുഖം വന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖം ഏതൊരു അസുഖം വരുമ്പോഴും ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രക്ത റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുമല്ല ഈ രണ്ടായിരം പേരിലുള്ള സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ കുനിയേല് ഒ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നു എന്ന് പക്ഷെ അത് പിന്നെ കുറച്ച് പഠനം വലിയ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അതായത് അവർ പിയർ റിവ്യൂ നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റഡി ആണെങ്കിലും അതിനെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ ചെറിയ സ്റ്റഡിയാണ് രണ്ടായിരം പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന സ്റ്റഡി ആവുമ്പോഴാണ് മൾട്ടി സെൻട്രിക് സ്റ്റഡി ആവുന്നത് ഈ മൾട്ടി സെൻട്രിക് സ്റ്റഡി തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയന്റിസ്റ്റും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് അതിനെ പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ നടത്തിയ രീതി ശരിയാണോ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം വൈഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ കോവിഡ് പുറത്ത് കോവിഡ് എന്ന അസുഖം അഞ്ചു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം പേപ്പറോളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വാർത്തയെ കാണുന്ന എല്ലാം വിശ്വസിക്കരുത് നിങ്ങൾ നമുക്കൊരു പിയർ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനോ സെന്റർ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സി ഡി സി ഇവ രണ്ടുപേരും ഇറക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാവൂ
അപ്പം അമ്പത് ലക്ഷം പേപ്പറുകളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാവുക ഈ കോവിഡ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡബിളിംഗ് ഒക്കെ ഈ കോവിഡിന്റെ ഡബിളിംഗ് പോലെയെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ആണ് പേപ്പർ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് അത് ഒരു കോടി പേപ്പറാവും ഒരു കോടി പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഒരു അസുഖത്തിനും അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പേപ്പർ ഇല്ല ഏത് അസുഖമായാലും പത്ര മാത്രം പേപ്പറുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി വായിച്ച് ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിലും പോലും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പത്ര ഹെഡിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുക ഈ ഒരു പത്ര ഹെഡിങ് മലയാളത്തിൽ വരുന്നതാണ് കോവിഡ് ഉപദ്രവം കൂടുതൽ എ പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത പല പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ആർ ഹയർ റിസ്ക് ആൻഡ് ഓ പോസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ലെസ്സർ റിസ്ക് ഓ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വളരെ റിസ്ക് കുറവാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പല പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു ഇതെന്താണ് അവർ പറയാനുള്ള കാരണം പല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് എയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ എ ആൻറ്റിജൻ എന്നുള്ളൊരു ആൻറ്റിജൻ മാത്രമാണുള്ളത് ബി ടൈപ്പ് ബി ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ബി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബി ആൻറ്റിജൻ എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഉണ്ടാവുന്ന ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻറ്റി എ ആണ് ഇവിടെ ആൻറ്റി ബി ആൻറ്റിബോഡി ആണ് എ ക്ക് ആൻറ്റി ബി ആൻറ്റിബോഡി കാണും ബി ക്ക് ആൻറ്റി എ ആൻറ്റിബോഡി കാണും ടൈപ്പ് എ ബിക്ക് അതുപോലെ എയും ബിയും ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ല ടൈപ്പ് ഒ ആണെങ്കിൽ നോ ആൻറ്റിജൻ അതുകൊണ്ട് എയും അതുപോലെ തന്നെ ബിയും ആൻറ്റി ആൻറ്റിബോഡി നമുക്കുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇത് നടത്തിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിന് അടുപ്പിച്ചുള്ള ആളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് പീപ്പിളിൽ ഒരു ക്രോമസോം ത്രീ പി ട്വൻറ്റി വൺ അവിടെയാണ് ഈ ജീൻ വ്യത്യാസം അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും എ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളവർക്ക് എ സി റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവർക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാമെന്നും ഈ വൈറസിൻ്റെ എൻട്രി വളരെ ഫാസ്റ്റർ ആണെന്നും പഠി ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ അത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് സോഡിയോ അമിനോ ആസിഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എസ് ഐ ടി വൺ എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ കൂടുതലാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം തന്നെ അവർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റഡി വായിച്ച് താഴെ വരുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എ പിയർ റിവ്യൂ കണ്ടോ ഇതുവരെ പിയർ റിവ്യൂ ജേണൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റിസർച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായ ഒരു എവിഡൻസ് പറയാവൂ പക്ഷെ ഹെഡിങ്സ് വരുമ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ഓ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ലെസ് ചാൻസും എ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ എന്നുള്ള തെറ്റായ വാർത്തകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് കൺട്രോളും അതുപോലെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്ന റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോളൊക്കെ ട്രയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാവൂ ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകളൊന്നും തെറ്റായ തെറ്റായ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല കാര്യമാണ് സ്റ്റഡി നടന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പുതിയ ടെക്നോളജി ഈ അസുഖത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പം പഠനം വേണം പക്ഷെ എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഈ പിയർ റിവ്യൂ കഴിയാതെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക